Hoy vamos a ver un problema bastante habitual y con el que todos nos hemos manchado las manos alguna vez. Analizaremos los motivos por los que se puede salir la cadena de la bici y cómo colocarla de nuevo fácilmente, por supuesto, tanto en montaña como en carretera. Uno de los problemas habituales que podemos tener en una bici es que la cadena se salga de la transmisión. ¿Pero por qué nos pasa esto? El más común es que no tengamos los topes de cambio bien ajustados. Tanto el desviador como el cambio tienen que tener los tornillos H y L bien ajustados, porque si no, cuando cambiemos el cambio no sujetará correctamente y la cadena se saldrá. Si os pasa en los platos, la colocación es sencilla, pero si os pasa en el cassette y dais una pedalada de más, podrá encajarse y tendréis que pelear un rato para poder desencajarlo. Lo mejor, ir girando el cassette para acompañar la salida de la cadena. Y por supuesto, no dejéis de ver nuestro vídeo sobre los tornillos H y L para evitar que se os salga la cadena. Otra posible causa puede ser que hagamos un cambio de marchas muy brusco a la vez que atravesamos una zona por un terreno muy irregular, lo que puede provocar que nuestra cadena esté botando más de la cuenta y ésta no engrane correctamente, lo que hará que pueda salirse. Así que cuando estéis en este tipo de terrenos procurad hacer los cambios de una manera más progresiva y no pasar del piñón más alto al más bajo de un solo golpe. Aunque lo más aconsejable es que si os enfrentáis a una bajada, os mantengáis en la zona central del cassette y evitéis cambiar. También os puede ocurrir por desgaste de los componentes o de los dientes o una cadena con sobreestiramiento. Todo esto puede ocasionar que no engrane el sistema correctamente y la cadena se suelte y caiga. Para saber el estado de vuestra transmisión, no dejéis de ver este vídeo porque es básico para el buen funcionamiento de vuestra bici. Otro de los motivos podría ser que hayamos cambiado la cadena y no la hayamos medido correctamente. Y si hemos dejado la cadena larga, el tensor del cambio no podrá otorgar la tensión necesaria y cuando cambiéis, esta se saldrá. O que al cambiarla hayamos puesto una cadena que no corresponda a nuestras velocidades. Dependiendo del número de velocidades del casé, tendréis que poner una cadena u otra. Si ponéis una cadena de 8 velocidades en un casé de 10, esta no entrará correctamente entre los piñones y se saldrá. Otro motivo que podría ocurrir es que tengamos la patilla doblada, lo que impedirá que la línea de cadena sea la correcta. La cadena también podría salirse por pedalear hacia atrás. Los dientes de la transmisión están construidos para que la cadena funcione correctamente hacia adelante, con la mayor suavidad posible. Y esto puede producir que funcionando hacia atrás se salga. Y si os ocurre en transmisión en monoplato, cosa que es poco habitual dada la construcción de dentado específico que ayuda a evitar este problema, puede ser o bien por lo que hemos comentado de la patilla o porque la línea de cadena no es correcta. Y esto puede deberse a que el offset de nuestro plato no sea el adecuado, pues esta es la razón de las distintas medidas de offset, colocar el plato de forma que la línea de cadena sea la correcta. Y si el plato que usamos no es el correcto, la línea de cadena quedará desviada e invitará a la cadena a salirse. Si a pesar de tener todo esto en cuenta se sale la cadena de nuestra bici, por cualquier circunstancia tiene una solución muy sencilla. Si la bici tiene cambio trasero, tendremos que presionar la patilla de cambio hacia adelante, así la cadena se destensará. ¡Ojo! Si tenéis sistema Shadow Plus de Shimano, recordad desbloquear el sistema. Y una vez la cadena haya perdido tensión, podréis volver a colocarla en su sitio. Y si es Shadow Plus, recordad volver a ponerlo en modo ON. Si vuestra bici no tiene cambios, como por ejemplo una Fixie o una BMX, es muy poco común que ésta se salga. Pero si ocurre, tendréis que aflojar los tornillos de la rueda trasera para volver a ponerla y ajustarlo de nuevo con la tensión correcta. Esperamos que con estos consejos no se os vuelva a salir la cadena y podáis pedalear con tranquilidad. Muchas gracias por escucharnos, dadle a me gusta y si os ha parecido interesante no olvidéis suscribiros al canal. Y nos vamos a despedir con un buen chiste. Dos amigos que se encuentran y dicen, dice, macho, dice, me he comprado un coche de esos que se conducen solo. Y dice, ah, sí, dice, ¿y dónde está? Y dice, ya que sé dónde está, sé por ahí. <risa> Hasta el próximo vídeo. <risa>